Bonjour tout le monde. Toute l'équipe Carabelle Studio est très heureuse de vous accueillir pour la présentation de cette toute nouvelle collection qui sera disponible à partir du 22 septembre 2023 sur carabelle-studio.fr ou chez vos revendeurs favoris. Euh, c'est une collection qui est riche et s'est enrichie de nouveautés. Nous allons vous révéler tout ça. Ceci est l'édition du live du 17 septembre sur le groupe Facebook Les Cara Friends. Nous espérons que cette collection vous plaira. Et donc, on va commencer par Mistral. Voilà, donc Mistral vous propose, vous adorez ces frises de Mistral, euh, donc euh, cette frise de, cette double frise de Mistral, ces double frise de Mistral, euh, une frise consacrée à Noël et une frise consacrée à Halloween, alors Halloween, vous pouvez euh, constater que c'est dans la droite lignée des dernières collections qui avaient été faites par, euh, par Mistral. Voilà, alors celle-ci date d'il y a deux ans, l'an passé il y en avait eu une autre, mais vous voyez, on reconnaît bien le, le dessin, donc ça se complétera bien pour, euh, pour travailler les... les les créations d'Halloween, donc euh, frise, euh, frise à, à, à tamponner et mettre en couleur, parfois à détourer aussi. Euh, on peut détourer quelques, quelques petits éléments qu'on met, euh, qu met en valeur, qu'on met en, en relief. Certains sont dans le fond, d'autres sont en relief. Hein. Voilà. Et puis la frise de Noël avec... Euh, les traditionnels cadeaux, c'est assez traditionnel, mais avec le dessin de, de Mistral, euh, je, ils sont euh, parfaitement en relief avec, euh, avec ce, ce dessin un peu, euh, on va dire, pas, pas rectiligne, vous voyez et puis, une table de Noël. Alors ça, je n'avais euh, jamais vu de tampon sur la table de Noël. Et je trouve ça absolument génial. Euh, il y a de quoi faire une, euh, une vraiment belle composition. Ça peut être euh, euh, une idée pour, euh, pour, par exemple, faire des, euh, des marques places. Voilà. Comme l'a fait, par exemple, euh, euh, Agnès. Ah, non, je ne suis pas en face. Donc, voilà, des petits marque-places avec la table de Noël et puis les cadeaux. Donc, voilà, à poser comme ça sur, euh, sur la table en décoration. Donc, voici pour Mistral. Alors, maintenant, vient la lettre suivante en remontant par ordre alphabétique. Et il s'avère que la lettre suivante en remontant par ordre alphabétique... Ah ben, ça y est, vous en voyez déjà un petit bout. On a vu vos commentaires, euh, enfin Alexis a vu vos commentaires euh, euh, très, très, très enthousiastes. Donc, voici les mistinguettes de Mimi. Trois mistinguettes que vous allez pouvoir euh, mettre, euh, mettre en scène. Euh, comme vous en avez envie, en art journal, en carte, en tag. Voilà. Donc, voilà. 
Elle, c'est cette mistinguette. Elle, c'est cette mistinguette. Bien entendu, vous en aurez d'autres euh, qui, euh, qui vont arriver, euh, qui vont arriver très très vite, euh, qui, euh, que vous allez voir dans le courant de la semaine. Tout au long de la semaine, on va vous euh, vous donner euh, quelques quelques inspirations euh, avec toutes ces euh, toutes ces créations avec tous ces tampons. Donc, vous euh, voyez, ce sont quand même des personnages d'une de, taille euh, vraiment confortable, aussi bien, pour faire, euh, aussi bien pour faire des tags que pour faire des, euh, des créations euh, de cartes, d'art journal. Enfin, vous verrez tout ça très, très bientôt. Euh, euh, voilà. Donc, les trois mistinguettes de Mimi, nous avons Vicky, nous avons Romy et nous avons Zélie. Et, euh, et elles peuvent tout à fait euh, trouver d'autres éléments de décoration. Euh, voilà, vous pouvez tout à fait modifier le petit bandeau de, de Romy en y ajoutant quelques, quelques petits éléments venus d'autres planches. Alors, Bérangère, elles sont pour toi. Elles sont pour... Toutes les personnes qui en veulent. Et j'espère que vous serez nombreuses à faire, euh, à faire honneur à, au mistinguette de Mimi. Mais ça, je n'en doute absolument pas. Kate Crane. Alors, Kate Crane vous propose trois planches à six, dont deux qui sont consacrées à Noël. Une avec, euh, avec des cœurs stylisés. Euh, les cœurs, ça passe en toute occasion, en toute saison. On n'a pas besoin d'attendre euh, euh, la Saint-Valentin pour utiliser des cœurs. Ah, le cerf, hein, on est d'accord, hein, il est magnifique Franchement, il n'est pas trop rigolo. Donc, euh, création en cours. Mais euh, voilà. Cette petite serre. <rire> Le snowman. Yes, it's awesome. I agree. I totally agree. Alors, pour, euh, pour compléter cette collection, toujours dans l'esprit Noël, nous avons cette petite euh, frise Age avec des sapins. Donc, finalement, vous avez des sapins de toutes les tailles. Alors, je suis désolée, ils sont plus blancs, 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 parce qu'ils ont été utilisés, largement utilisés. Mais voilà, vous avez du coup des, des, des sapins euh, d'absolument toutes les tailles. Grands, moyens, petits, tout petits, tout petits, des petites étoiles. Donc, euh, vous avez vraiment de quoi, euh, de quoi vous amuser pour Noël. Et puis, ces reines, euh, ces reines qui sont, euh, enfin, ce reine qui est rigolo, ce, ce reine Père Noël euh, et Mère Noël aussi, enfin, on peut, euh, on peut y trouver toutes sortes d'interprétations. Et pour compléter cette planche de cœur, vous avez aussi une frise Age avec, euh, avec des cœurs. Voilà, donc euh, encore euh, de quoi bien, bien, bien s'amuser avec, euh, avec Kate. Nous arrivons sur Edwige. 
Et Edwige, nous avons, allez, les planches A6. Tampon de fond sur les thématiques des champignons qui s'accompagne parfaitement de cette planche à 6 avec des champignons individuels cette fois-ci et puis allez si on est dans les champignons on va continuer avec une grande planche pour l'art journal Voilà, dans la droite lignée de ces, euh, de ces planches à 5 art journal. La frise Age. Et puis pour accompagner les champignons, où est-ce qu'on trouve des champignons Dans les bois. Et dans les bois, il y a quoi d'autre à part des champignons Des fougères Alors oui. Des arbres Oui. Des faits des elfes, des gnomes. Oui, bon. <rire> des corrigans, peut-être. Des châtaignes, des baies, le loup, biche, sanglier, des arbres. Bon. Des feuilles, bravo Sylvie. <rire> Donc, dans la droite lignée de la, de la série champignons, nous avons également... Les feuilles, donc une frise feuille, une frise champignon, une planche feuille, une planche champignon. Voilà, voilà, voilà pour Edwige. Elles sont belles, hein elles ont vraiment, un, en plus, elles ont un rendu euh, vraiment très, très, très réaliste. Alors, pour Edwige, pour accompagner tout ça, nous avons un pochoir. Voilà. Alors, je vais le mettre sur une feuille noire, peut-être. Enfin, remarquez, là, vous le voyez bien, mais... Azoline. Alors, Azoline qui vous propose deux planches à six qui accompagneront parfaitement les, euh, les, les autres, euh, les autres euh, séries, comme vous aviez pu le voir sur les tags de Mimi tout à l'heure. Je vous ai montré ces petites feuilles qui sont celles-ci. Voilà. Ou qui sont... Non, ce sont des découpages de celles-ci. Si euh, je ne fais pas d'erreur, vous avez ces feuilles qui sont... Euh, qui sont là, balade d'automne, et il y a la version en anglais pour, euh, pour les personnes qui préfèrent en anglais, et puis bah, pour les personnes qui ne sont pas françaises, autumn stroll ou balade d'automne. Avec ces deux planches à 6, Azoline, alors je suis désolée, je suis un petit peu éloignée du téléphone. Azoline nous gâte aussi de superbes pochoirs. Deux et trois qui sont dans la droite lignée, vous pouvez le constater, des tampons. Voilà, je vous montre ce qu'il donne sur une feuille noire. Alors celui-ci, plutôt pour, pour faire un grand fond, ils sont magnifiques. Hein. Vraiment, ils sont magnifiques. Donc celui-ci, pour faire un grand fond, à, à travailler avec plusieurs couleurs éventuellement. Les feuilles 
qui sont les mêmes que celles que vous retrouvez dans cette série. Donc, je vous dis vraiment, la collection se combine parfaitement. Et puis, euh, ces feuilles, fleurs euh, qui peuvent euh, agrémenter euh, encore euh, un peu le fond. Hop, là, vous ne devez rien voir du tout. Voilà. On reconnaît, bah oui, on reconnaît sa pâte, hein, c'est du azoline nécessairement. C'est du azoline aérien, je trouve. C'est très aérien. Euh, la petite frise comme ça, elle est belle. Hein. Elle est simple, mais euh, elle apporte vraiment quelque chose de génial à mettre sur un bord de page, sur un bord de tag. Euh. C'est... Euh, et celle-ci aussi. L'autre, il y a de quoi euh, jouer vraiment. Ces pochoirs sont vraiment magnifiques et les tampons qui vont avec sont... Euh, voilà. Alors, ce pochoir-là, je reprends le tag de Mimi. Vous voyez, on le retrouve, euh, ce pochoir, on le retrouve ici. Voilà. Donc, il rend vraiment extraordinairement bien. Nous arrivons avec Alexis. Alors, Alexis, je ne sais pas par où commencer, tellement il a travaillé énormément pour cette collection. Et il a fait des choses euh, incroyables. Alors, euh, bah, je vais commencer par... Euh, je ne sais pas. <rire> Je sais pas. On a parlé Noël. Voici une magnifique boule de Noël. On reviendra dessus dans le courant de la semaine. Parce que cette boule de Noël, vous voyez des petites marques. On vous expliquera en détail comment... Comment ça fonctionne L'idée qu'a eu Alexis avec cette boule de Noël, qui peut être utilisée euh, naturellement comme simple boule de Noël, ou d'une façon un petit peu différente, mais ça on y reviendra dans le, dans le courant de la semaine. Elle est, euh, voilà, avec sa petite frise en dessous euh, qui peut, euh, voilà, qui peut être très très sympa à détourer. Est-ce qu'elle donne l'avenir Non, je pense qu'elle donne plutôt des... des, des, des... C'est plutôt une boule, une boule à neige. Enfin, euh, d'ailleurs, il l'a appelée boule à neige. D'ailleurs, dans l'esprit boule à neige, je ne vais pas continuer par les tampons tout de suite, je vais continuer par des pochoirs d'Alexis. Dans l'esprit boule à neige... Il a fait aussi des petites cloches comme ceci. Des boules à neige ou des cloches. Enfin, vous l'interprétez vous comme vous voulez. Une pour Halloween. Une qui est plus, euh, plus hiver. Et euh, qui peuvent euh, parfaitement s'accompagner justement, euh, par exemple, celui d'Halloween avec, euh, avec les tampons, les frises de Mistral. Alors, bien entendu, quand vous utilisez... Euh, quand vous utilisez le, le pochoir, vous faites cette partie et ces éléments-là sont là pour venir des, donner des agréments en plus. Euh, il y a, pareil, là, des créations qui sont déjà faites, que nous vous montrerons dans la semaine. Idem pour cette, pour cette boule-là, travailler le fond mettre des éléments en supplément et puis euh, ces petits scintillements, on les place ensuite, on déplace le, le pochoir 
pour ensuite placer les petits sentiments, placer, euh, placer la lune. Enfin, on vous montrera, euh, on vous montrera tout ça, bien sûr. Nous allons passer dans la thématique entomologie. Vous avez adoré les fourmis, coccinelles, araignées euh, au mois de juillet. Eh bien, euh, eh bien, ça a vraiment inspiré Alexis qui vous propose toute une série entomologie. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Alors, ici, nous avons euh, une page d'encyclopédie, on va dire ça. Coléoptère, mode d'emploi. Donc, euh, l'anatomie euh, du coléoptère. Bien entendu, vous ne pouvez pas laisser un coléoptère tout seul, comme ça. Vous savez, celui-ci qui... Il... J'ai pas de mots. <rire> Tellement il est magnifique. Et puis, on peut continuer la série avec la grande planche. Alors là, on est plus dans l'esprit 3D. Alors là, c'est pareil. Il y a des créations en cours ou des créations finies que, euh, que l'on vous montrera très rapidement. Alors, avant d'être dans la... Dans, dans, euh, d'aller plus loin dans les créations qu'on peut vous montrer. Euh, avec cette planche-là, je vous montre une création de notre créative invitée jusqu'à... Enfin, créative invitée pour cette collection, pour la prochaine, euh, qui avait gagné le National Scrapbooking Days. Voilà, une création de... Scrapty Fingers, alias Jo, qui est parmi nous. Jo, bienvenue dans l'équipe. Bienvenue dans l'équipe Carabelle. Donc, elle en a fait une création euh, magnifique. Comme toutes les créations de Jo. Allez, on continue la collection entomologie d'Alexis. Alors... Là, c'est pareil, vous aimez bien ces animaux un petit peu mécaniques. Alors, si on regarde le coléoptère, il l'est déjà un peu. Hein. Enfin, euh, on va dire qu'il est euh, art déco, je trouve. Alors, peut-être que je dis une énorme bêtise, hein, mais moi, je lui trouve un côté art déco. Voilà. Avec ces animaux mécaniques, la série s'agrandit. Avec la menthe religieuse. J'adore cette menthe religieuse. Donc la menthe religieuse avec une petite ampoule insecte. Vous voyez le remontoir là de la menthe religieuse. Et puis si on regarde bien à l'intérieur, elle est entièrement mécanisée. Ici, vous avez aussi une petite frise. Comme ceci. Qui est composée d'insectes. Euh, avec une petite définition euh, sur, euh, sur un, un, un bout de définition. Enfin, c'est de, des demi-insectes qu'on peut mettre éventuellement en bordure de page ou qu'on peut mettre en milieu de page. Là aussi, il y a des créations qui sont, euh, qui sont déjà réalisées, que vous allez pouvoir voir dans la semaine. Et donc, euh, ces insectes sont disponibles aussi un petit peu différemment en mini. Alors, je vais faire un petit peu de place parce que sinon vous n'allez pas les voir. Alors, avec la mouche, alors vous voyez, la, la composition est un peu différente à côté de la mouche, mais elle est quand même plus grosse, plus détaillée. Euh, elle est... Voilà. La mouche, le scarabée, Le criquet ou le demi-criquet. Euh, 
L'araignée Forcément, hein Forcément. Le papillon. Et puis, l'abeille. Alors, j'ai commencé à les, euh, à les tamponner pour en faire des petits... Euh, des petits, euh, comment on appelle ça Des petits coins. Voilà, donc euh, je vous montrerai ce que, ce que ça donne une fois, une fois mise en couleur. Et puis pour les personnes qui voudraient la collection complète, comme euh, Carabelle l'avait fait pour les 10 ans, eh bien vous avez également une planche a5 qui regroupe les cinq éléments. La même taille, hein, ce sont exactement les mêmes. Voilà. Donc ce sont, euh, ce sont les, les, les mêmes éléments. Voilà. Sauf qu'ils sont regroupés euh, en, une seule, euh, en une seule planche. Voilà. Et puis, euh, ben, pour créer des fonds nécessairement avec tous ces petits insectes, une planche encyclopédique c'est pas fini parce que vous avez également pour accompagner tout ça pour accompagner l'ensemble de la collection même une planche de pochoir euh, feuilles les feuillages oui les voilà les fougères <rire> oui 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 euh, la planche à 5 d'insectes, les tampons sont séparés derrière. Voilà, donc ça fait quand même une très très belle collection. Et puis, je vais vous montrer une nouveauté pochoir, toujours chez, euh, chez Alexis. Alors, nous avons ceci. Alors, je vais mettre une feuille noire en dessous. Ce pochoir, vous allez vous dire, ouais, bon, des ronds. Mais ce ne sont pas des ronds. Ce ne sont pas de simples ronds avec des petits ronds. Et on n'aurait pas mis deux pochoirs l'un dans l'autre. Alors, vous allez les recevoir comme ça. Quand vous allez les recevoir, j'aurais pu vous le démonter avant, mais je voulais vous montrer comment c'était fait au moment où vous allez le recevoir. Donc, vous avez des toutes petites attaches. Avec des ciseaux fins ou un cutter, vous allez découper les toutes petites attaches au plus près, euh, au plus près pour pas que ça gêne. Ensuite, vous allez comprendre lors de la démonstration. Et voilà. Alors, ici, vous avez des petites encoches. Ces petites encoches, vous allez pouvoir les glisser là, comme ceci. Voilà, et voilà. Et donc, vous avez, alors ils sont tout neufs, hein, donc forcément. Alors, vous avez soit la version avec juste des ronds, soit, si vous les décalez comme ceci, on peut avoir comme ceci, des, petits, euh, des petites décorations euh, différentes, Jouer comme ceci, à faire, euh, à faire plusieurs motifs, comme ça, les... Euh, voilà. Il y a euh, moyen de faire plein, plein, plein de compositions. Et si vous voulez aller plus loin, même, enfin, plus loin ou pas, hein, Sans les, faire, sans les faire coulisser, vous avez, normalement, c'est par là. Regardez. Là, vous avez une première fleur, comme ceci. 
Euh, normalement, il y en a une deuxième. Mais je, voilà, comme ceci, regardez. Une deuxième fleur plus grande. Alors bon, elle peut être là comme ceci. Voilà. Enfin bref, il y a moyen, voilà, kaléidoscope. Il y a moyen de faire plein de compositions avec un seul pochoir. Enfin, deux pochoirs qui se superposent. Alors, vous trouvez pas ça génial Est-ce que c'est pas super génial, super inventif, super ingénieux. C'est chouette, hein Voilà, nous espérons que vous avez apprécié cette présentation et que vous aimez cette collection autant que nous, on l'aime. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour des inspirations et pour pouvoir retrouver cette collection sur www.carabelle-studio.fr ou chez vos revendeurs favoris à partir du vendredi 22 septembre. Nous vous disons à très bientôt.